Faudrait peut-être que je range le linge de mon mari en fait derrière. Ouais, parce qu'en fait, je... je fais les machines, il n'y a pas de problème. Je plie les t-shirts, il n'y a aucun problème. Mais je ne les range pas dans le placard. D'accord Chacun range ses vêtements dans ses placards. Et donc ça, c'est une pile de t-shirts qui attend gentiment depuis une semaine et que mon mari, manifestement, n'a jamais trouvé le temps de ranger là. Et donc je vais laisser cette pile, donc je vais l'enlever là pour la vidéo, mais je vais laisser cette pile comme ça, à côté de lui, sur sa table de chevet, juste pour voir combien de temps il est capable de tirer le truc, tu vois, jusqu'à ce qu'il se dise, tiens, je vais peut-être ranger mes affaires propres. On verra. Je lance les pas. Salut, je reviens. Je suis là. J'existe. Je suis pas morte. <rire> je sais, ça fait très longtemps. Euh, et en fait, pour dire, pour être tout à fait honnête et dire la vérité, je comptais pas euh, faire de vidéos de nouveau parce que je suis très très mal à l'aise sur YouTube. Euh, déjà, c'est très bizarre de regarder mon, mon objectif et de parler comme ça toute seule. Et de ne pas avoir de retour. Voilà. Euh, mais bon, j'avais laissé un petit peu tomber. Je me suis dit, je vais arrêter, c'était n'importe quoi. Je vais laisser les vidéos existantes. Mais, euh, mais voilà, j'en ferai pas d'autres. Et puis, euh, en fait, j'ai arrêté des traductions en français sur mon blog. Pour pouvoir en fait créer un autre truc. Enfin bref, un truc en français. Le même, mais en français. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un effort pour mes lecteurs francophones. Et cet effort, je le concrétise là, tout de suite, pour parler de mes favoris du mois d'octobre. Le premier favori euh, dans la section make-up, c'est le F80 Flat Kabuki de Sigma. Je sais, je suis en retard. Moi-même, je me demande comment j'ai pu vivre sans ce pinceau. Enfin, comment j'ai pu vivre Toute proportion gardée, comment j'ai pu me maquiller sans pinceau et n'utiliser que la Beauty Blender et franchement, euh, pour le teint maintenant, je n'utilise même plus l'éponge. Je, je passe euh, tout de suite au, euh, au pinceau pour toutes les fonds de teint liquide et il est génial. Les poils sont super serrés, très doux. Donc du coup, ça étale très très bien la, la matière sur toute la surface de la peau euh, en faisant des rotations comme ça vers l'extérieur. Et, euh, et je le trouve vraiment génial. Le seul problème que j'ai en tout cas moi, je ne sais pas si d'autres personnes ont ce souci là, c'est pour le nettoyage. Alors je passe 5 bonnes minutes sur ma main comme ça à essayer de nettoyer tous les poils, mais je finis toujours avec un petit, un petit résidu là au milieu. Et je pense que c'est justement dû au fait que les poils sont très très serrés, très condensés, compacts comme ça. Mais euh, je ne sais pas trop comment faire, je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un... Les, euh, les, euh, les espèces de gants là en, en silicone je crois ou en caoutchouc je sais pas qui permettent avec des petits picots qui permettent de bien nettoyer euh, qui sont censés permettre euh, de bien nettoyer les pinceaux je pense que je vais investir là dedans je sais pas trop où ça se vend ici euh, et je vais voir ce que ça donne parce que bon c'est pas super hygiénique ceci étant dit euh, c'est euh, un pinceau génial tant et si bien d'ailleurs que je pense que je vais m'en acheter un deuxième Juste au cas où j'en ai besoin, euh, si jamais c'est l'apocalypse ou autre, et que je perds donc le premier, n'est-ce hein, pas Parce qu'on sait tous qu'un F80 de Sigma, c'est super nécessaire dans sa vie. Et <rire> je l'ai acheté en France, quand j'étais en France. Euh, je l'ai commandé sur thebeautist.fr. Et, euh, et franchement, euh, je ne connaissais pas ce site. Et j'ai acheté pas mal de choses là-dessus euh, quand j'étais euh, en vacances là-bas. C'est vachement bien, je l'ai eu très rapidement et, euh, et euh, je ne regrette pas de l'avoir acheté, il est génial. Très très bon investissement, il me semble qu'il coûte euh, 34,50 euros. C'est une somme hein, pour un pinceau, donc euh, si vous ne mettez pas régulièrement, euh, voire tous les jours du fond de teint, ça, enfin liquide en tout cas, ça ne sert vraiment à rien de l'acheter. Hein. Voilà euh, le deuxième, alors là je vais passer très vite là-dessus, c'est le Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Alors, j'ai fait une revue il y a quelques jours qui est complète avec photos avant-après pour montrer ce que ça fait. D'ailleurs, là, je, je le porte. Je ne sais pas si ça fait très naturel sur moi, mais je n'ai pas l'habitude. Mais, euh, mais en tout cas, je suis en train d'affiner de, 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 ma technique là et euh, petit à petit, je, 
je commence à bien, à bien faire mes sourcils. J'adore ce produit, je pense qu'il va durer très 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 longtemps. Je l'ai pris en dark brown et euh, là ça fait une bonne quinzaine de jours je pense que je le mets tous les jours ou presque. Et euh, voilà, voilà où j'en suis. Voilà. Le truc il va me durer un an je crois, facile. Pour ceux qui vivent en France, vous trouverez ce produit seulement en, en ligne. Ouais, en ligne. Et il me semble d'ailleurs que vous pouvez le trouver sur thebeautist.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Le troisième produit et dernier concernant le maquillage, c'est euh, la, la base de fard à paupières pardon, de NYX Cosmetics. Cette base à paupières est géniale. Je suis tombée sur le, le corner de, de NYX à Center Point au Mall of the Emirates. Et je l'ai pris. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Je l'ai pris en teinte skin tone, donc la, une teinte qui est censée être de la même couleur que la peau. Et je pense que c'est un bon dupe. Ou en tout cas, euh, qu'il vaut largement, largement les Pain Pots de MAC pour euh, 60% moins cher. Facile. Non, peut-être pas 60%. Moins 50%. Je, je crois que le Pain Pot, il est à 20 euros, c'est ça et ça, ça coûte moins de 10 euros. Je crois que ça a 39 dirhams d'ici. Voilà. Et euh, je l'utilise tout le temps. Et regardez, on dirait, on dirait que je vous mens parce que genre je ne l'utilise jamais. quoi. Mais en fait, je l'utilise vraiment à chaque fois que je me maquille. En tout cas, à chaque fois que, que je dois mettre, enfin que j'ai envie de mettre du fard à paupières. Et en fait, c'est euh, quand j'en mets, ça unifie vachement bien la, la, la couleur de la paupière. Et, euh, et jusqu'aux sourcils, j'en mets jusqu'ici en fait, jusqu'en dessous des sourcils. Donc toute, toute, cette, euh, toute cette partie de l'œil et, euh, et ça couvre bien, ça couvre aussi mes, mes veines parce que j'ai des veines apparentes à ce niveau-là. Et euh, ça sèche très très vite donc on n'a pas besoin d'attendre avant de poser son, son fard à paupières. Et ça fixe super bien le, le maquillage. Franchement j'ai rien à dire sur cette base en fait, je trouve que c'est une super alternative pour les petits budgets. Et il me semble en plus que NYX vient d'arriver en France, enfin, est retourné en France, parce que ça se vendait avant, euh, si je ne me trompe pas, ou alors que ça va bientôt, euh, ils vont bientôt ouvrir en France, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop, mais, euh, mais restez connectés, hein, parce que moi, c'est vraiment une base à fa de fard à paupières que je, que je conseille. Quoi. Ça, c'est pour le maquillage. Ensuite, euh, en cosmétique, ce parfum. Alors c'est un cadeau que j'ai reçu lors d'un événement Givenchy auquel j'ai assisté il y a quelques temps. Je crois que c'était euh, ouais, il y a quelques jours. Et euh, depuis je le porte tous les jours. C'est une autre parfum, Live Irrésistible. Alors, il me semble qu'ils ont mélangé le français et l'anglais parce qu'il y a l'accent sur Irrésistible. Donc c'est Live Irrésistible. Voilà, pourquoi pas. De Givenchy. Et c'est une autre parfum qui sans super beau voilà un classique sinon ce serait pas dans mes favoris ça sent les fruits les fleurs d'ailleurs il me semble qu'il y a de l'ananas dedans ou quelque chose comme ça je me souviens plus et, euh, et il y a aussi du poivre et de l'ambre alors je sais pas qui a eu l'idée de mettre du poivre un jour comme ça dans sa dans sa dans son parfum mais c'est une excellente idée parce que ça c'est pas du tout désagréable et ça rend l'ambre et le l'ambre et les épices rendent justement le parfum pas trop euh, girly genre parfum un peu d'adolescente etc ça fait ça, ça peut convenir vraiment à, à toutes les femmes de tous les âges et, euh, et il sent super bon et d'ailleurs je pense que je vais l'acheter en cadeau pour ma maman voilà maman tu sais tout je vais te faire la surprise mais tu le sauras sur YouTube. <rire> C'est ce qu'il sent super bon. Il peut plaire à beaucoup de personnes. Et euh, d'ailleurs, même euh, mon mari, ça lui plaît. Donc, euh, je le mets tous les jours comme ça sur la peau. Enfin, sur la peau. Alors, je ne le mets pas sur la peau à cause de la présence d'alcool. Je le mets tout le temps sur les vêtements parce que ça n'assèche. Du coup, ça ne touche pas la peau. Donc, l'alcool ne l'assèche pas. Et en plus de ça, sur les vêtements, ça sent encore plus fort. Surtout si c'est de l'eau de parfum. Vous n'avez pas besoin d'en vaporiser un max sur, sur vous. Et, euh, et ça dure beaucoup plus longtemps sur les, euh, sur les matières. Voilà, Livy Irrésistible de Givenchy, un parfum que je conseille. Ensuite, 
cette bougie de Yankee Candle. C'est ma première bougie de la marque que je ne connaissais pas et euh, qui se vend dans tous les Virgin Megastores d'ici. Alors, je l'ai acheté en, dans un petit flacon d'abord parce que je l'ai trouvé trop mignon. Voilà, ça c'est l'argument euh, artificiel si je puis dire, c'est que c'est trop mignon. Mais en fait, ça sent super bon. Ah, je vous l'ai pas dit, c'est euh, Egyptian, Egyptian Musk. Voilà, euh, c'est comme ça que je le dis avec mon accent tout pourri. Mais ça sent super bon, bah, ça sent le musc, hein, évidemment. Et euh, j'adore ce genre d'odeur, j'adore les odeurs un peu euh, orientales, les, les senteurs traditionnelles comme euh, le musc, l'ambre, euh, j'adore. Et c'est exactement ce que ça sent. Oh, mon mari qui appelle Pardon je disais, euh, c'est sûr que vu la contenance qui est minuscule, c'est pas une bougie qui va embaumer toute la, Pardon, qui va embaumer toute la pièce. Et, et ça sent tellement bon que je pense carrément m'acheter la, euh, la, la version plus grosse. Peut-être pas le, le super gros pot là, de je sais combien de, de, de grammes, mais en tout cas euh, euh, celui qui vient juste après, là, le moyen. Et parce que ça sent trop bon. Voilà, c'est super. Voilà l'argument. Ça sent super bon. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est mon favori du mois d'octobre. Ensuite, et c'est le dernier produit que j'ai à vous présenter, du thé. J'adore le thé et j'adore ce thé en particulier de la marque Yogi Tea. C'est euh, Chai Green. C'est un thé vert euh, mélangé avec des épices, de la cardamone, des clous de girofle. Euh, non, excusez-moi, des clous de girofle, de la cannelle et du gingembre. Et j'adore ce thé, je le bois pratiquement tous les jours depuis que je l'ai découvert, à savoir euh, depuis que j'ai emménagé à Dubaï, donc il y a un peu plus d'un an. Il est super bon et pourtant je déteste le gingembre dans toutes les boissons euh, froides ou chaudes, je déteste ça. Mais je sais pas, là c'est... Euh, Là, les saveurs sont, sont, sont harmonieuses en fait et c'est assez fort. Hein. Donc si vous n'aimez vraiment pas les, euh, les, les thés épicés, je vous le déconseille. Quoique, vous pouvez quand même euh, goûter parce que je sais pas. Je, je sais pas. Le mélange est fait d'une telle sorte que c'est pas écœurant. C'est pas non plus euh, fort au point d'être euh, amer ni quoi que ce soit. Et en plus, cette marque, c'est 100% naturel, bio. Euh, et pour moi, ben, forcément, c'est un, un, une combinaison gagnante. Le chai green, c'est vraiment le thé que j'ai tout le temps à la maison. Je le rachète constamment depuis que je l'ai goûté, en fait. Voilà, donc si vous êtes intéressé et que vous vivez en France, je sais que vous pouvez en trouver euh, sur iHerb en ligne. Mais j'ai vu des thés Yogi Tea à Marseille, dans les supermarchés bio. Donc j'imagine en fait qu'il y en a un petit peu partout dans la France, dans n'importe quel supermarché bio, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et euh, voilà, c'est le chai green et il est super bon. Voilà, ça fait donc 6 euh, favoris pour le mois d'octobre 2015. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous invite à visiter mon blog. J'espère que vous continuerez à me suivre là-dessus. Je pense que j'arrêterai les vidéos de ce genre quand j'aurai euh, un blog bilingue. Mais euh, en attendant, euh, bah, c'est tout ce que je peux vous offrir et euh, j'espère que ce sera utile. Et voilà je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Salut